magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang iba't ibang klase ng 150cc ng motorcycle ngayon sa Pilipinas. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe, bell, like, and share para updated ka sa mga darating ko pa na video. Honda CRB150R Ang Honda CRB-R150 ay inilabas ng Honda Motors at ito ay all new. At ito rin ay tinatawag na Class Sport Bike Segment. At ito ay magbibigay sa iyo ng saya at bilis at lakas na umaabot hanggang 150cc na mayroong liquid cold DOH engine galing sa Honda Moto GP DNA. At ito ay magbibigay ng kumpletong karanasan sa daan. Ang model nito ay Honda CRB150R at ang frame nito ay backbone type at meron din itong transmission type na umaabot hanggang 6 speed constant mesh at ang engine type nito ay liquid cold 4 stroke DOHC 4 valve at ang category nito ay pang sports at ang timbang nito ay umaabot sa 125 kg at without oil and fuel seat height at meron itong braking system na umaabot sa 787mm ang front and rear nya ay naka hydraulic disc at ang fuel capacity nya ay umaabot hanggang 12 liters at displacement nya ay hanggang 149.16cc at ang front suspension nya ay telescopic front tire na umaabot sa 100 over 80 at ito ay tubeless na at cast wheel ang starting system nito ay electric starter at ang maximum horsepower nito ay umaabot hanggang 12.60 kilowatts per hour at ang maximum torque nito ay 13.70 at ang rear suspension nito ay naka front link monoshock at ang rear type nito ay 130 over 70 at ito ay overall na naka dimensions, length, width and height. At ang fuel system nito ay naka PGM-FI. At ito ay meron isa pang klase na Honda CRB150R Repsol Special Edition. At ito ay nagkakahalaga ng 155,000 pesos. At ang Honda CBR150R standard version nito ay nagkakahalaga ng 152,900 pesos. Oh my god! Wow! Honda ADB150. Ang Honda ADB150 ay inilabas ng Honda Motors at ito ay pinakilala bilang ADB150 noong September 2019 sa market at ito ay talagang napakaganda at hinalintula dito sa Armored Adventure dahil sa ganda at forma nito at meron itong LED headlight positioning light LED tail light at hazard lamp at meron din itong smart key system at madaling gamitin at meron itong 28 liter luggage box at merong seat stopper adjustable windscreen console box with power outlet at full digital meter at meron din itong panel sa reading information at ito ay mas pinaganda at pinatibay dahil ito ay merong telescopic sa unahan at sa hulihan nito merong dalawang shock sub tank at siguradong safe ka kapag ginamit mo ang brake na front and rear disc brake dahil meron itong anti-lock braking system na ABS Honda Combination Brake System nasabay itong hihinto at ito ay maabot sa 150cc 4 stroke liquid cold single overhead cam SOHC 
engine at ang model nito ay Honda ADB150 at ang transmission type nito ay automatic at ang frame nito ay steel ang clutch type nito ay automatic at ang transmission type nito ay CBT at ang engine type nito ay single cylinder 4 stroke SOHC engine at ang frame type nito ay double cradle seat height nito ay umaabot hanggang 740 mm at ang braking system nito ay naka disc at ang front and rear nito ay displacement na 150 cc at ang front suspension nito ay naka telescopic port at ang engine oil nito at ang capacity nito ay umaabot hanggang 0.8 liters at ang front air nito ay 110 over 80 at ang wheels type nito ay radial tubeless at ang starting system nito ay electric at ang fuel brand nito ay Petron at ang maximum horsepower nito ay umaabot hanggang 14.3 at ang maximum torque nito ay umaabot hanggang 13.8 at ang rear suspension nito ay twin sub tank at ang fuel system nito ay PGM-F1 at mayroong itong headlight na LED at tail light na LED ang Honda ADB150 ay nagkakahalaga ng 149,000 pesos Oh my God! Wow! Kawasaki KLX 150L ang Kawasaki KLX 150L ay may pambihirang lakas, tibay, at ganda ng makina. At sa ganda, tindig at forma nito. At siguradong kayang-kaya tayo nito sa mga off-road biking. At ito ay mag-aang gamitin, simple, dahil sa taglay nitong ganda. Kung kaya't ito ay napaagandang motor. At ito ay air-cooled single cylinder engine with kick and electric starter. At ito ay may high tensile steel perimeter frame at meron ding back section perimeter frame at meron itong high performance suspension at KX style wheels at ito ay nagtataglay ng kakaibang disenyo at ito ay aggressive sharp at overall styling at ito ay mas nakakaangat sa iba dahil na rin sa disenyo nito at ito ay napakagaang gamitin sa kalsada at ito ay may combination ng compact single cylinder engine at lightweight perimeter frame. At merong itong unitrack rear suspension at slim compact package. Meron din itong dual purpose bike impressive machine performance. Kung kaya't sa mga may hilig sa mga big bike dyan, ito ang nararapat sa'yo. At siguradong komportable komportable tayo pag ito ang ginamit natin sa daan. Ang model nito ay Kawasaki KLX 150. At ang frame nito ay backbone. At ang ignition type nito ay DC-CDI. At ang engine type nito ay 4-stroke SOHC, 2-valves, single cylinder, at ang kategory nito ay pang sports ang Kawasaki KLX 150L ay nagkakahalaga ng 122,500 pesos oh my god wow Suzuki GSX S150 ang Suzuki GSX S150 ay naglabas ng bagong design ang Suzuki Motors dahil ito ay sa taglay nitong ganda at ito ay tinawag na Street Fighter na pinsan ng GSX R150 dahil sa tibay ganda at forma nito ay siguradong mapapawaw ka sa bagong disenyo ng Suzuki Motors na to at ito ay tinawag na Bike Carries Aggressive Street Fighter kung kaya't ito ay tinangkilik ng masang Pilipino dahil na rin sa disenyo at ito ay maahalin tulad sa isang karakter na Transformer movie. At may tulad din ito 
sa isang model at disenyo ng GSX S1000 at GSX S750. Kung kaya't ang Suzuki Motors ay naglabas ng bagong disenyo at siguradong abot kaya dahil sa mga taglay nito at ito ay nananatili na sa pagiging sporty street fighter nito sa kalsada. At ito ay talagang napakaganda dahil meron din itong multiple functional LCD at merong instrumental panel at keyless ignition system. At ang LED headlight nito ay talagang napakaganda. At ang model nito, Suzuki GSX S150. At ang frame nito ay backbone. At ang transmission type nito, 6 speed return. At ang engine type nito ay 4 stroke DOHC at 4 valve at 6 speed. At ang category nito ay pang sports. At ang braking system nito sa front and rear ay nakadis at ang fuel capacity nito ay umaabot hanggang 11 liters ang displacement naman nito ay 147.3 cc at ang front suspension nito ay naka telescopic at ang front tire nito 90 by 80 at tubeless na rin ang starting system nito ay electric starter at primary kick starter at ang maximum horsepower nito ay umaabot hanggang 14.1 kilowatts per hour at ang maximum torque nito ay umaabot din hanggang 14.0 at ang compression ratio nito ay 11.5 by 1 at ang rear suspension nito ay swing arm at ang rear tire nito ay 130 by 70 at ito ay tubeless na rin at ang fuel system nito ay fuel injected at ang isang klase nito na Suzuki GSX R150 ay nagkakahalaga ng 156,000 pesos at ang Suzuki GSX S150 ay nagkakahalaga ng 112,800 pesos Oh my God! Wow! Ngayon, napanood mo na ang part 2 at maraming salamat nga pala dahil pinanood mo itong video ko na to. Sana palagi mo lang itong panoorin at sa mga darating ko pa na video at ang susunod ko na video ay ang part 3. Sana panoorin mo na rin at sana ngayong araw na to ay may natutunan ka at maraming salamat nga pala sa iyo. Hanggang dito na lang, salamat!